அகார உகார மகாரம் அதை அறிய வைத்த குருவே போற்றி இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை எடுத்து போடும் போது இது பார்க்கறதோட மட்டும் விட்டுடாதீங்க பாட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மெயினா அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஊக்கத்தை கொடுங்க இன்னும் தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆர்வம் வரும் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய அன்பும் தேவை நன்றி வணக்கம் குருவே சரணம் பிரம்மசூத்திர குழு சார்பாக அனைவருக்கும் ஆத்ம வணக்கம் பிரம்மசூத்திர ராஜயோக பாடசாலை போலிவாக்கம் கிராமம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சென்னையில் அமைந்துள்ளது எம் குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்யானந்தம் ஐயா அவர்களால் நிர்மிக்கப்பட்டு மானுடர் அஜான மாயையை அகற்றி ஞான பாதையை காட்டி நம் வாழ்வில் இருள் விலகி ஒலி பெருக சகல சுகங்களும் பெற்று இன்புற்று வாழ அவர் கூறும் அறிவுரைகளை உபதேசங்களை சித்தர் பாடல் விளக்கங்களை காணொலி தொகுப்புகளாய் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் பெருமிதம் அடைகிறோம் எங்கள் இந்த சிறிய முயற்சி முழுமை அடைய உங்கள் ஆதரவு அவசியம் எனில் தாங்களால் முடிந்தவரை ஐயாவின் தொகுப்புகளை ஷேர் செய்து எங்களின் முயற்சியை ஊக்கவித்து ஐயாவின் ஆன்மீக போதனைகளை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கும் தொண்டில் பங்கேற்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் உலகம் புல்லா உலகம் புல்லா இருக்கும் என்னுடைய சீடர்களுக்கும் உலகம் புல்லா பரவி இருக்கும் என்னுடைய அருமையான பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பேச்சு இந்த இளமை வயசில் விளம் விரு அதிகமாக விரும்புகிற இளைஞர்களுக்கு எல்லாரும் என்னுடைய சார்பில் விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது எல்லாரும் பார்த்து மன தெளிவோடு இருங்க நல்ல வழியில் பயணம் பண்ணுங்க இளைஞர்கள் பொதுவாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கங்க அப்போ உயர்த்தும் போது தான் நான் பேசுனதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு உங்கள் வாழ்க்கை வீணாக போகும்போது நான் பேசிய அர்த்தம் இல்லைன்ற நிலைக்கு வந்துடும் அதனால் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த இளைஞர்களை பார்க்கும்போது நான் வண்டியில் போகும்போது என்னை மடக்கும்போது எனக்கே ஒரு பெரும் ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம மேலே கூட நான் ஏன்னா நான் படிக்காதவேன் இலக்கணம் இலக்கியம் எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ அனுபவத்தில் பேசினுக்கிறேன் நம்ம பேச்சு கூட இந்த இளைஞர் பட்டாலும் இவ்வளோ வரவேற்பு கொடுக்குது என்னும்போது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் விஞ்ஞானம் நான் பல வீடியோக்களில் சொல்லிக்கிறேன் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் அது உண்மா ஒரு பெரிய சிறந்ததாக நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க ஆனால் விஞ்ஞானத்தினுடைய முடிவு அழிவு அப்படின்னு இன்னைக்கு விஞ்ஞானத்தினுடைய விளைவு தான் இந்த கொரோனாசை ஏன்னா இயற்கை தான் உலகத்தை படைச்சது இயற்கை தான் உயிரினங்களை படைச்சது அந்த இயற்கை உயிரினங்களை கொள்றதே கிடையாது உயிரினங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எந்தெந்த உருவத்துக்கு என்னென்ன அதுக்கு உணவு வகைகள் தேவையோ அந்தந்த உணவு வகைகளை இயற்கை அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு படைச்சுக்கணும் அப்போ இயற்கையினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எல்லா உயிரினமும் வாழணும் அந்த உயிரினம் வாழறதுக்கு நம்ம வழிவகுத்து கொடுக்கணும்னு இயற்கை செயல்பட்டு நடக்குது ஆனால் இந்த விஞ்ஞானம் என்ற பேரில் மனிதனே மனிதன் ஆயிடுச்சின்னு இருக்கிறான் இது இயற்கை அழிவே கிடையாது இது மனிதனுடைய அழிவு இப்போ இந்த ம தூவி இருக்கிற அந்த விஷ மருந்து வந்து அதனுடைய வீரியம் போகிற வரைக்கும் இருக்கும் அது குறிப்பிட்ட காலம் அந்த வீரியம் மகிழ்ச்சிதுன்னா தான் அது போகும் அது வரைக்கும் மக்கள் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரத்தையாக இருக்கணும் எதுவோ ஆ என்ன என்ன பண்ணும் ஒன்று என்ன பண்ணுன்ற வைராக்கியத்துக்கெல்லாம் அதில் இடம் கிடையாது அதில் ஆணவத்துக்கு இடம் கிடையாது எப்படியாப்பட்ட குழந்தை இறந்துடும் வாலிப பருவம் இருந்தும் முதுமையை இறந்துடும் அதனால் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் எல்லோரும் ஊசியை போட்டு தடுப்பு ஊசியை போட்டுக்கோங்க மேக்சிமம் அது தடுங்க ஒரு நோய் வந்ததுன்னா முழுமையாக அது பாதிக்கிறத விட ஒரு ஊசி போட்டிருந்தால் பாதி பாதிப்பு இருக்கும் தப்பிச்சுக்கலாம் நம்ம அதனால் எல்லோரும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இதை வெளிநாடுகளில் இன்றைக்கி அதிகமான தடுப்பு ஊசியால் தான் இன்றைக்கி உலகம் அவ்வளோ தப்பிச்சுது உலகத்திலே அதிகமாக பாதித்தது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நாடுகள்லாம் பாதித்தது அதிலேருந்து மீண்டு வந்திருக்குதுன்னா அந்த தடுப்பு ஊசி தான் அந்த தடுப்பு ஊசியை நம்ம மக்கள் எல்லோரும் பயப்படாமல் போடுங்க போடலைனால சாக தான் போகிறோம் 
அப்படி போட்டு செத்தாரும் செய்ய பொழிச்சா நல்லது தானே ஆமாம் அதனால தைரியமாக போடுங்க பயந்து போடாதீங்க தைரியமாக போட்டுங்க அது உங்களுக்கு உங்கள் தைரியம் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம் மற்றதெல்லாம் கூட அப்புறம் தான் மன தைரியம் தான் ஒரு மனுஷனை பாதுகாக்கும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற மருந்துகள் எல்லாம் கூட அதனால் எந்த செயல் செய்தாலும் தைரியமாக செய்யுங்க அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் எல்லோரும் இது மாதிரி சூழ்நிலை ஒரு நாலு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக ஆசிரமம் சரியாக நடக்கலை ஆமாம் இல்லையா ஆசிரம வளர்ச்சிக்கு வழியே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ சிங்கப்பூரும் மலேஷ் மலேசியாவும் பணம் ரோடெல்லாம் கொட்டி இருக்கிற நாடு அவ்வளோ செழுமையான நாடு அங்கேயே வறுமை தாண்டவ மாட்டோம் ஆமாம் அப்படி உலக நாடே ஒரு முழுமையாக அடிப்பட்ட போச்சு ஒரு இயற்கையான ஒரு நோய் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் வந்துருக்குது அது அந்தந்த நாடோடு போவோம் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரே நோய் வராது இது மனிதம் பண்ண செயல் அந்த செயலால் மனிதன்லாம் பாதிக்கிறான் எந்த மிருகமாக பாதிச்சு தான் பற்றியா அப்போது மனிதனுக்கு யார் அது இப்போ இந்த வரதட்சணை கொடுமை பெண் கொடுமை அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க தெரியுமா ஆமாம் இந்த பேசுறதுல நல்லா அவங்க ஆழமாக டீப்பாக போய் சிந்திச்சு பார்த்தாங்கன்னா பெண்ணுக்கு பெண்ணு தான் எதிரி ஆணு எந்த பானம் எதிரி கிடையாது மருமகன்ற ஒரு பெண்ணுக்கு மாமியார்ன்ற ஒரு பெண்ணு தான் எதிரி ஆமாம் இல்லையா அப்போ பெண்ணுக்கு தான் பெண் எதிரி மனுஷனுக்கு தான் மனுஷன் மனுஷன் எதிரி மனுஷன் தான் மனுஷன் அழிச்சின்னுக்கிறான் ஆனால் ஏ அழிச்ச உணவு வாழ போதில்ல அழிஞ்ச உணவு வாழ போதில்ல இதை உணர்ந்து மக்கள் நல்லா இருக்கணுன்ற எண்ணம் வரணுமே தவிர ஒரு நாடை பிடிக்கணும் ஒரு நாட்டை பயமுறுத்தணும் ஒரு மக்களை பயமுறுத்தணும்னு வாழ்ந்து நீ எவ்வளோ நாள் வாழ போகிற நீ அழிஞ்சே தீரணும் அதனால் வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்குது நன்மையை செய்து நல்ல புண்ணியத்தை தேடுங்க பா தீமையை செய்து பாவத்தில் போய் விழாதுங்க இதுதான் என் வேண்டுகோள் சாமி ரொம்ப அருமை சாமி ஆத்மா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா என் பேர் தனுஷா யுவராஜ் சரிம்மா நான் மணிப்பக்கம் தான் வரேன் சரி நான் ரெண்டு வருஷமாக நாலு புதுசு வாங்கியிருக்கேன் சரியா பாடம் பயிற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் கணவரும் இங்கேயும் ஒரு ஆறு வருஷமாக இங்கேயும் பயிற்சி பண்ணிகிட்ருக்காரு எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு ஐயா இப்போ எந்த முதல் கேள்வி எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கேள்வி இருக்குது அறியாத வயசுலேருந்து நிறைய ஆன்மீக சீரியல் மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் அப்போது நிறையா விரும்பி பார்ப்பேன் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரிஷி முனிவர்கள் தபஸ்விகளெல்லாம் கையில் வந்து ஒரு கமண்டலமும் தண்டமும் வச்சுருப்பாங்க அப்போ நான் என் பாட்டு கிட்டலாம் கேட்கும்போது இவங்க எதுக்கு வச்சுருக்காங்களா இவங்கெல்லாம் பரதேசிங்க சன்னியாசிங்க ரொம்ப எங்க ஊர் ஊராக போவாங்க இதுதான் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பாட்டியெல்லாம் எனக்கு அது அப்போது சரின்னு பட்டுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் வ விவரம் தெரிஞ்ச பிறகு அந்த படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தபஸ்விங்கெல்லாம் வந்து அந்த கமண்டத்தில் வந்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு சாப விமோர்ஷனை கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு வரம் கொடுப்பாங்க அவங்கள அந்த தண்ணியில் இருக்க சக்தி தான் சாப விமோர்ஷன் வரம் கொடுக்குதா இல்லை அந்த மகான்களோட தவ வலிமை அவங்களுக்கு அந்த என்ன பவர் கொடுக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த தண்டம் எதுக்கு உபயோகிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்யா தண்டம் வச்சுருந்தவங்களாம் வயசானவங்கம்மா இந்த பேர் எனக்கு கை நிற்கல இல்லையா இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு போனோம் இப்போ சேர் போட்டாங்க அதனால் நான் கை இப்படி வச்சுக்கிறேன் இல்லை அவங்களுக்கு கை வச்சு நிற்க முடியாது தியானத்தில் இருக்கும்போது அதனால் அந்த தண்டத்தை மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அந்த தண்டத்து மேலே கை நிற்கும் இல்லையா தண்ணின்றது எல்லாரும் தண்ணி தானே எல்லாரும் தெரிச்சா சரியாயிடாது மகான்கள் அவங்க உலக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு கடவுள் வாழ்க்கையில் வாழும்போது அவங்க சொல்கிற சொல் பொய்யாகாது அதனால் அந்த தண்ணியை எடுத்து அவங்க சொல்லி தெளித்தாங்கன்னா அது உண்மையாக நடைமுறைக்கு வந்துடும் அதுக்கு ஒரு சக்தி உண்டு அவர் தெளிச்சாருன்னு நான் போய் தெளிச்சா ஒன்றும் பண்ணாது ஈரம் தான் போடும் வேறு ஒரு செயல் இருக்காது ஏன்னா மகான்றது வேறு மனுஷன்றது வேறு அவங்களுக்கு தான் மட்டும்தான் அந்த சக்தி உண்டு நமக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் தெளிச்சார்னால இப்போ நான் கூட தெளிக்கிறது இப்போ தெளிச்சுங்கிறாங்க அப்படி தெளிக்கிறாரு ஒரு பயனை கிடையாது ஏமாந்து தான் போவேன் அவங்க வந்து மகான் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பட்டவங்க கடவுளுக்கு வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் வாழ்க்கையே வந்து உலக வாழ்க்கையே கிடையாது அதனால் அவங்க சொல்கிற சொல் ஒரு நோயாளி போய் நின்னார் அவருக்கு சரி பண்ணிட்டு மானியாக வந்தவங்க எந்த நிலையிலையும் மாறுபடவே மாட்டாங்க ஆனால் ஞானியாக போகணுன்னு ஆன்மீகவாதிங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய நிலை எப்படின்னா சில நேரத்தில் ஞானத்தில் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் அஞ்ஞானிக்கு போயிடுவாங்க மாறி மாறி வாழறது தான் ஆன்மீகவாதியினுடைய வேலை ஞானியினுடைய வேலை ஒரே நிலையில் வாழறோமா ஞானி இன்னி ஆன்மீகமே என்ன ஆன்மீகவாதின்னு எத்தனை விஷயங்கள் உலகத்தில் வந்துட்டு இருக்குது 
இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவன் இயற்கையில வந்தவன் இல்லை செயற்கையில செய்துன்னு போடுவேன் அப்போ செயற்கையில் செய்துன்னு போகிறோம் சில நேரத்தில் ஞானத்துக்கு போவோம் சில நேரத்தில் அஞ்ஞானத்தில் பூந்துருவோம் பிறவியால் ஞானியாக போகிறவங்க எந்த நிலையிலையும் அஞ்ஞானத்தை தொட மாட்டான் ஞானியை வைப்பிறப்பா ஏன்னா பிறவியே ஞான பிரிவு அதனால் எந்த ஆன்மீகமும் மனிதனை வழி நடத்தாத மனம்தான் வழி நடத்தும் சொல்லும் இப்போ இந்த மனதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஒரு நல்ல நிலையை கற்பிக்கிறது சரியான நல்ல குரு கிட்ட நல்ல குரு கிட்ட போகணும் தாடி வச்சுக்கணும் கொட்டை போட்டுக்கணும் பெரிய பந்தா பண்ணால் அவர் நல்ல குருன்னு போனார்னா இவர் மாட்டிப்பார் ஒரு நல்ல குரு எப்படி இருப்பான்னு முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா இன்னைக்கு உலகமே அந்த கேள்வியில் தான் இருக்குது வள்ளலாறு பார்த்தீங்களா என்ன போட்டுன்னு ஒரு துணியை போட்டு அவர் உடலே உலகத்துக்கு தெரியாத மூடிக்கின்னு இருந்தார் முகம் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா விவேகானந்தர் பார்த்தா அதே மாதிரி மொத்தமாக மூடி இருப்பார் ரா ராமகிருஷ்ணரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் என்ன மாதிரி ஒரு துண்டு போட்டு நோக்கார் ரமரரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கோமனம் கட்டி நிற்பார் இவங்களாம் ஞானிகள் ஆனால் இன்னி ஆன்மீகவாதிங்க பார்த்தீங்களா பெரிய பெரிய ட்ரெஸ் போட்டணும் ஏசுநாதரை பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு துண்டு மேலே ஒரு துண்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஏன்னா ஒரு மகான் பிறவியிலேயே மகான் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த இதில் இருக்கிறவங்க யாராவது வேஸ்ட்டு கட்டுவானே எல்லாம் ஷூ போட்டு சுனா போட்டு இன் பண்ணால் தான் அவன் அந்த மரத்தை சார்ந்தவன் அப்போது அவன் தெய்வீகத்தை நோக்கி போகிறது இல்லை அந்த தெய்வீகத்தை படித்து நிற்கிறான தவிர தெய்வீகத்தை நோக்கி போக முடியல போக முடியாது எப்போ ஒருத்த வேதங்களை படிக்கிறானோ அவன் தெய்வத்தை அடிய முடியாது எப்போ ஒருத்த வேதத்தை உணர்றானோ அவன் மட்டும்தான் தெய்வத்தை அடைய முடியும் அப்போ படிப்புன்றது வேற இப்ப கண்டசாட்சி படிக்கிறோம் சண்ம காவசம் படிக்கிறோம் பைபிள் படிக்கிறோம் குரான் எல்லாம் படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா மௌனத்துல படிக்கணும் அதுதான் ஞான படிப்பு அதை படிக்க முடியாது கஷ்டம் அப்போ இயற்கையான ஞானி வேற செயற்கையில ஞானி ஆகணும்ன்ற வேஷம் போடுறோம் வேற அப்போ இயற்கையான ஞானி எப்படி இருப்பான் எந்த வித ஆடம்பரமும் இல்லாம இருப்பான் அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இவனுக்கு எந்த வித ஆடம்பரம் இல்லை எவ்வளோ இருந்தாலும் எவ்வளோ புகழ் இருந்தாலும் இவன் உண்மையை சொல்லிக் கொடுக்குறான்னு போகணும் ஆனால் பகுட்டாக இருக்குது புகழாக இருக்குது கூட்டம் கூடுதுன்னு போனாக்கா நம்மளும் அதே மாதிரி இருந்துட்டு போகணும் நேற்று ஒரு அம்மா சொல்கிறாங்க முப்பது வருஷம் ஒரு இடத்துல இருந்தேன் சாமி ஒரு தெளிவும் இல்லை எனக்கு ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்தேன் நான் அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை காய் எழுதுனாங்க அப்போ இக்கு புள்ளி வைக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே அது இக்கு ஆகும் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஏதுன்னு ஒட்டாமல் வைக்கணும் அட்டும் வந்து வைக்கக்கூடாது அதுக்கு அப்படின்னு இல்லையா அப்போ ஏதுன்னு வைக்க தெரியல இக்கு அப்படிப்பட்ட ஆளுகிட்ட போனாக்கா இப்படி தான் ஆகும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஞானம் என்றது பிரிவியில் வர்றது ஒன்று செயற்கையில் வர்றது ஒன்று நீங்கள் வெளிக்கணிப்பை பற்றி சொன்னீங்க வெளிக்கணிப்பில் அது தவறாக கூட இருக்கலாம் உள்முகமாக நம்ம அந்த உணர்வு நிலையில் எப்படி ஒரு குரு பக்கத்தில் இருக்கும் போது எந்த மாதிரியான உணர்வு நிலையில் அவன் நாட்கள் குரு பக்கத்தில் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாதும்மா குருவை நீ பக்கத்தில் வர வச்சுக்கணும் உள்நிலையில் எந்த குருவோ சீடனை நோக்கி போகவே கூட போனான்னா அவன் குருவே கிடையாது குரு குரு எத்தில் தான் நிற்கணும் சீடன்னா குருவை தேடி போகணும் குரு அவனை தேடி போகக்கூடாது காசு கோசமாக பணசு கோசமாக அவன் ஊடு ஊடாக தெரியறான்னா அவன் நல்ல குருவாக இருக்க முடியாது குருன்றவன் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தால் தான் குரு ஊரெல்லாம் சுற்றுருவன் குரு இல்லை அந்த பக்கத்தில் உட்காந்த குரு இருக்கிற குருவை உட்கார்ந்து இருக்கிற குருவை தான் பக்கத்தில் நினைவாலே வர வச்சுக்கணும் அவன் தான் நல்ல சீடன் ஆனால் அந்த மாதிரி வர வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா அப்படி வர வச்சுக்கிற நிலைக்கு இவன் மனநிலை போச்சுன்னா உலக வாழ்க்கையை எழுந்துருவான் அதனால் குரு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உல உலக வாழ்க்கை வேணுன்றதுக்காக மனிதன் வாழ்ந்துருக்கிறான் இன்னைக்கு ஏன்னா புகழுக்காகவே வாழறோம் பணத்துக்காகவே வாழறோம் பாசத்துக்காகவே வாழறோம் இவன் எப்படி ஆன்மீகத்தில் வர முடியும் நேற்று கூட ஒருத்தர் எங்கிட்ட இன்னைக்கு வந்து ஆசிரமத்தில் பேசுனாங்க நாங்கள் மனவள கலையில் இருந்தோம் சாமி ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் பேசுறதுதான் அவர் பேசுகிறார் நான் பேசுகிற பேச மாட்டார் அவர் வேறு பேசுவார் நான் வேறு என்ன மாதிரி யாரும் பேச மாட்டாங்க நான் யார் மாதிரியும் பேசுறதில்லை ஏன்னா நான் சொல்கிறது மனத்தை அழிச்சிடுன்னு நின்றுக்கிறேன் அவர் மனத்தை வளர்த்துடுன்னு சொல்கிறாரு மனத்தை வளர்த்தா உலகத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் 
மனத்தை அழிச்சா கடவுளோட வாழலாம் இதான் வாழ்க்கையின் வித்தியாசம் மனதை அடக்கணும் அழிக்கணும் ஆனா எடுத்த உடனே அழிச்சா நீ அழிஞ்சிடுவேன் அதை மொல்ல மொல்ல அடக்கி அழிக்கணும் எடுத்த உடனே ஆயிடுச்சா நம்மளே அழிஞ்சிடுவோம் ஆனா அதை வளர்க்கவே கூட ஏற்கனவே வளர்ந்த கப்பும் கலையுமா ஊரெல்லாம் போற உடனே எல்லாம் கட்ட வச்சுங்குது அதை இன்னும் வளர்த்தா என்ன ஆகும் விபரீதம் தான் வரும் அப்ப ஒவ்வொரு கலையா கழிச்சு வந்து கடைசியா அடிய வெட்டணும் எடுத்த உடனே அடிய வெட்டினா பக்கா கக்கத்துல மேல எல்லாம் வந்து நாசனம் பண்ணிட்டோம் இதான் ஆன்மீகம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவமானங்கள் அரசியல்வாதிலிருந்து அன்னாட சோத்துக்கு வழி இல்லாத வரைக்கும் பிச்சை எடுக்கிறான் ஒரு வீட்டில் போடுறான் சந்தோஷமா வாங்குறான் அதே பிச்சை போற ஒரு இடத்துல திட்டுறான் அவனை அவமானப்படுறான் பிச்சைக்காரன்லேருந்து இன்னைக்கு அரசன் வரைக்கும் அவமானப்பட்டு தான் வாழ முடியும் அவமானம் இல்லாமல் ஒருத்தன் கூட உலகத்தில் வாழவே முடியாது ஆனால் அந்த அவமானத்தை மனசில் மறக்கக்கூடாது நினைவாக வச்சுக்கணும் இந்த அவமானம் ஏன் நேர்ந்தது நமக்கு அப்படி அந்த அவமானத்தை வச்சானா அவன் வாழ்க்கைக்கு முன்னேறதுக்கு வழிவகுப்போம் அந்த அவமானத்தை மறந்தான்னா திருப்பி திருப்பி அவமானப்படுவான் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நேரத்திலயும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் கட்சிக்கினே இருக்கும் இப்போ அடுத்தவே ஒரு நோய் இப்போ பக்கத்து வீட்டுல ஒரு சாவு நடக்கும் நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு கிப்பாடு செய்து செய்ய சாப்பிட்டு நல்லா நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருப்போம் சாவு எடுக்கும்போது ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு மாலை போட்டு அங்கே போயிட்டு வந்துடுவோம் இல்லையா இது பக்கத்து வீட்டு சாவு மரணம் இல்லை ஆனால் அதே மரணம் நம்ம வீட்டில் நடக்கும்போது சரி மரணம் இயற்க நம்ம சாப்பாடு செய்ய சாப்பிட்லாம் சாப்பிடுவீங்கள முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வழி இருக்குது ஒவ்வொன்றுலையும் அவமானத்தில் ஒரு வழி இருக்குது பசியில் ஒரு வழி இருக்குது வறுமையில் ஒரு வழி இருக்குது இந்த வழிகள் வந்து அனுபவத்தை கொடுக்கும் மனுஷன் அந்த வழியிலேருந்து நம்ம எப்படி கடக்கணும் இது அடுத்தவனுடைய வழியை சிந்திச்சுன்னா உனக்கு வழி தெரியாது நீ அனுபவிக்கும் போது தான் அனுபவம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த அனுபவம் தான் உனக்கு நிலையானதாக நீக்கம் அது கண்ணில் பார்த்தது காதில் கேட்டது வாயில் படித்ததெல்லாம் அனுபவமாக நீக்காது நீ அனுபவிச்சது தான் நீக்கம் ஏன்னா பார்த்தது கேட்டது படித்ததெல்லாம் மிகைப்படுத்தி இருக்கும் ஆனால் உன் வாழ்க்கையில் நடந்தது மிகைப்படுத்தவே இல்லை உண்மை அது அதை மறுக்கவே முடியாது அது தான்மா வாழ்க்கையினுடைய அனுபவமே சொல்லுமா இந்த மனம் வந்து எண்ணங்கள் பின்னாடி எப்பவுமே ஊஞ்சலாடிட்டே இருக்கு இதை வந்து நம்ம தியான முறைன்ற பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன தியானம் எந்த விதத்தில் அது மனதுக்கு வந்தது ஆகுது எந்த விதத்தில் அது ஆன்மீகத்தில் நம்மளை உயர்த்தி செல்லதுக்கு உதவுமா அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆயிரம் பேரை உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே அப்படியே கண்ணை மூடிக்கோ அப்படியே உள்ள போங்க அப்படியே மேலே பாங்க மனசு திருப்பி நான் எடுத்து வைக்கிறத இதையெல்லாம் கதை சொல்லி ஏமாத்துற விஷயம் உண்மை அது இல்லை நீ வந்து உலகத்தை மறந்து உன்னுடைய உயிரியே சிந்திக்கும் போது தான் உன்னுடைய எண்ணங்கள் மாறுபடும் அது திருப்பெல்லாம் முடியாது யாராலையும் திருப்புற பொருள் கிடையாது உள்முகமா திருப்பதுங்கிறது நம்மளை பற்றி உன்னை சிந்திக்கும் போது தான் உள்முகமா நீ பார்க்க ஆரம்பிப்ப வெளிமுகம்னு உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்ப அப்போ இந்த உள்முகமா பார்க்கறதுக்கு ஒரு பார்க்க சொல்றதுக்கு எப்படி பார்க்கணும்னு ஒரு குரு இருக்கணும் நல்ல குருவா இருக்கணும் முதல்ல அவர் பார்த்தவரா இருக்கணும் புக்கேச்சின்னு பட்சி போட்டு அது சொல்லிக்கிற மாதிரி நீ படினா அவர் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியாது போயிடும் ஒரு நல்ல குரு கிட்ட போய் 
அவர் சொன்ன வழியில் பயணம் பண்ணணும் குருக்கிட்ட போகிறதாலேயோ உபதேசம் வாங்கிறதாலேயோ நீ ஞானி ஆகவே முடியாது அந்த மாதிரிலாம் ஏமாற்றவே கூடாது தெய்வீகம்ன்றதே உலகத்தில் நம்ம ஆயிரம் பொய் சொல்லி தான் வாழ்ந்துருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் ஆனால் தெய்வ விஷயத்தில் பொய் சொல்லி வாழக்கூடாது உலகத்தில் இருக்கிற பாவத்தோட பெரும்பாவம் அதான் அப்போது அதில் உனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் தான் சொல்லணும் தெரியாததை சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுக்கணும் கேள்வியை கேட்டு பதில் சொல்கிற இடத்த எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் உட்காந்து என்னை கேள்வி கேட்டுன்னு கிறீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் நான் முட்டால் ஆயிடுவேன் தானாவே அதனால் இந்த கேள்வி கேட்க அனுமதிக்கிறது கிடையாது நான் சொல்கிறத கேள் நாங்கள் சொல்கிறபடி இருந்துவாங்க ஆனால் நீ சொல்கிறத கேட்டு நான் நீ சொல்கிறபடி செய்யறதுக்கு அவன் மனம் தெளிவு போகணுமே முதல்ல அப்போ அவன் மனசுக்குள்ள இருக்கிற சந்தேகங்கள் போனா நீ கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னாதான் அவன் சந்தேகம் போவோம் அதை தான் செய்தேன்னு நான் சொல்லு ஒரு சீடனுடைய மனநிலை குருவின் அருகில் உட்காரும் போது குருவினோட அறிவுரையில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போதும் குருவுடைய அறிவுரையை கேட்கும் போதும் அவனுடைய மனநிலை வந்து அவனுக்கு மாறி இருக்கான்ற அந்த மாற்றம் எப்படி தெரிய வருது கண்டிப்பா மாறும் அது எந்த மாதிரியான உணர்வு நிலையா இருக்கும் இல்ல அது அவன் அறிய முடியும் அடுத்தவங்களால அறிய முடியாது இப்போ ஒரு தாயும் ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும் புனர் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு விதமான இன்பம் கிடைக்குது நாளைக்கு காலையில் வந்துட்டு ஒன்றை பார்க்குறவங்களும் ஆ நல்லா இன்பம் அணிஞ்சுக்கணும் சொல்ல முடியுமா முடியுமா அந்த மாதிரியான விஷயம் இது தனக்குள்ளவே தான் அடையிற இன்பத்தை அடுத்தவனால் அறிய முடியாத விஷயம் அப்படி இங்கே ஒவ்வொருத்தருமே நான் பேசும்போது அறியிறாங்க ஆனால் இந்த சிவத்த தாண்ட உடனே நான் இங்கே பேசுந்தே மறந்துட்டு பொண்டாட்டி மேலேயும் பிள்ளை மேலேயும் அப்பா மேலேயும் அம்மா மேலேயே போயிடுது இந்த நிலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முடியாது முடியாது அது அவங்க அவங்களால தான் முடியுமே தவிர மற்ற குருமார்களால் முடியாது அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்ன எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் எந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிங்கிறேம்மா ஒரு நாள் சொல்லலை நாற்பது வருஷமா சொல்லிங்கிறேன் இது இன்னைக்கு பேசலை நான் நாற்பது வருஷமா இது மாதிரி உட்கார வச்சு பேசுங்கிறேன் நீ எப்படி வாழணும் எதுக்காக வந்த உலகத்துக்கு எதை அடையணும் நீ நீ என்னமோ உலகமே நிஜம் பண்ணுவான்ற எந்த எந்த ஒரு பொருளும் இங்கே உலகத்தில் உந்து கிடையாது உன் பிள்ளையே உந்து கிடையாது நீயே உந்து கிடையாது இப்போ உங்கள் உடல் இருக்குது இது நீங்களா செய்துக்கு நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா செய்தாங்க அப்போ நீயே வாடகை விட்டு தான் வாழ்ந்துக்கணுக்கிற கதை அது அதே மாதிரி உன் பிள்ளை கரம் அவன் உடல் அவனா செய்துக்கணும் வாழறான் கிடையாது நீங்கள் செய்த உடலில் வாழ்ந்துக்கிறோம் அப்போ இந்த உலகத்தில் நிஜம் பண்ணுறதே ஒன்றுமே கிடையாதுமா ஆன்மா மட்டும்தான் நிஜம் கடவுள் மட்டும்தான் நிஜம் வேற எதுவுமே எல்லாம் போய் தான் உன் உடல் போய் உலகம் போய் எல்லாம் போய் உன் சொந்தம் போய் உன் மந்தம் போய் உன் அண்ணன் போய் தம்பி போய் புள்ள போய் புருஷன் போய் ஆனா இது பொய்யின் தான் அதில் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறோம் தெரியும் யாருக்கும் நான் சொல்லி தெரிய போறதே கிடையாது எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஆனா அவன் அதுலேயே தான் வாழ்வான் இதான் சாபம் இந்த இத்தனை லட்சம் பேர்ல எவனா ரெண்டு பேர் தப்பி வரம் தான் அதான் வரம் எல்லாருக்கும் போய் சேர்றது இல்லை அது விரும்பி அதனுடைய விருப்பத்துல இறங்கி அதுக்காக உழைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்குது இல்லைன்னா கிடைக்காது இல்லைன்னா கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது மாற்ற வேணும்னு விரும்புறவங்கள ஒரு குருநாதன் மாற்ற முடியுமா முடியாது மாற்ற வேணும் விரும்புறவங்க முடியாது யாரையும் யாரும் மாற்ற முடியாது மூல அவன் மனம் மாறினால் மட்டும்தான் முடியுமே தவிர ஒரு குருநாதரால் மாத்திர அளவுக்கு இன்னைக்கு குருநாதருங்க இல்லை பால் பிரண்ட் என்ன ஒருத்தர் இங்கிலாந்துலேருந்து இந்தியா முழுதும் ஆராய்ச்சி பண்ணின்னு வரோம் இந்து மதத்தில் இருக்கிற மொத்த சாமியாரையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டான் ஒரு புரோஜனமே இல்லை டாக்கிட்டு போயிட்டான் எல்லா மதவாதியும் முஸ்லீம்லேருந்து கிறிஸ்துவன்லேருந்து இந்துலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு கட்சியில் ஊர் கிளம்புறான் அது கவர்மெண்ட்டே அமைச்சு சர்ச் பண்ண சொல்லுது அப்படிப்பட்டவன் ரமணர்கிட்ட போய் மாட்டிக்கணும் பேசவே இல்லை பேசாமையே அவனை காணாத பண்ணிட்டார் அவன் மில்லியன் கணக்கில் புக்கு எழுதி இன்னைக்கு இங்கிலாந்தில் ரமண ராஜமத்துக்கு எல்லாம் ஆங்கிலேண்டன் வரத்து காரணம் பால் பிரண்டன் தான் இந்திய பொக்கி சென்றான்றான் அவரை அப்படிப்பட்ட மகான் அவர் விவகானந்தர் எல்லா சாமியாரையும் சாமி இருக்குதா சாமி இருக்குதா காற்றியா காற்றியான் ஆட்சிங்க போனார் ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவர் மொட்டு தண்ணும் எல்லா சாமியாரும் கடவுளை காட்டுறான் போது காட்டுறேன் காட்ட முடியாது அப்படின்னு போயிடுச்சு ரமணர்கிட்ட இதே கேள்வியை கே இது ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட இதே கேள்வி கேட்கும் போது அவர் கடவுளை காட்டுறேன்னு சொல்லலை 
காட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி நீ பார்க்க போறியான்னு கேட்டார் காட்டினார் அதோட தான் விவேகானந்தருக்கு வந்தார் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பத்து வயசுல இருந்து இறைவனோடவே கலந்து வாழ்ந்தவங்க அவங்க நினைச்சால் ஒரு மனுஷனுடைய மனசை மாத்திட முடியும் ஆனா உலகத்தை மாத்த முடியாது அவங்களால கூட உலகத்தை மாத்தணும் இது வரைக்கும் பிறகவே இல்லை ஒருத்தம் கூட குறிப்பிட்டால மாத்தலாம் அந்த குறிப்பிட்டால ஆயிரம் பேருக்கு சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாரையும் எவனாலையும் மாத்தவே முடியாது அப்படி மாத்தின மகான்கள் உண்டு அப்போ ஆனா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி மகான் எல்லாம் யாரும் உலகத்துல இருக்குதா எனக்கு தெரியலம்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொன்னா நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு மகான் என்று இந்த மாதிரி மகான் நான் நட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மகானுக்கு எவன் அறிவாளி எவன் முட்டாளி எவன் தெரிஞ்சவன் எவன் தெரியாதவன் இவனை நம்ம தெளிய வைக்கணுன்ற வேலை அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்கள தேடி போனால் சொல்லுவாங்க அதோட சரி ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் கூட்டம் கூட்டி சோறு போட்டு காபி குத்து டீ குத்து ஒவ்வொன்னு கோஷ்டம் போட்டுக்கணுங்கிறோம் அப்ப நம்ம மகான் ஆக முடியுமா சும்மா நான் ஏமாத்துதா நான் மகான்ட்ட அதனால்தான் சொல்றேன் நான் மகானே கிடையாது நான் மனுஷன்னு சொல்றேன் அதனால மகான்களால முடிஞ்சது இப்ப மகான் மாதிரி மனுஷன் வேஷம் போட்டு தெரியறான் எவனாலே முடியாது மாற்றம்ன்றது அவங்களுடைய உள்நிலையில உணர்வு நிலையில வந்தால் மட்டும்தான் யார் போறோம் தெரிஞ்சு <laughs> 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 நம்ம இருக்கிற புறக்கால இதில் பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் முடிவெடுத்தால் தானே தவிர எந்த குருவாலையும் மாற்றிட முடியாது இந்த மனோன்ற ஒரு விஷயம் வந்து விளையாடுது இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மனதுல இருந்து விடுதலை கிடைச்சாதான் இதை உணரவே அவங்க வருவாங்க மனசுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது இல்லை மனம் மாற்றம் மாற்றம் வந்தால் மாறுபடணும் விடுதலை கிடைச்சு பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு தான் வரும் எந்த மாதிரியான பாதைகள்லாம் தேர்ந்த உலக பாதை பயணத்தை எண்ணங்களை சேர்க்காம இறைவனுடைய எண்ணங்களையும் இறைவனுடைய விதியும் எந்த நேரம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அதுக்கு எந்த மாதிரியான செயல்கள் அதுக்கு குரு சொல்றபடி கேட்கறவனா இருக்கணும் வழிபாடு சரியா உலக மதத்தினுடைய வழிபாடுனா இந்து மதத்தினுடைய வழிபாடு புனிதமான ஆனா அதை பிழைப்புக்காக சில பேர் கெடுத்துன்னு ஏன் சொல்றா இப்ப உன் குழந்தை பிறந்த உடனே எத்தனை பேர் எங்க வேலைக்கு விட முடியாது எவன் கேட்பான் அப்ப படிக்கணும் சரி படிச்சுட்டு எம்ஏ எத்தனை சேர்க்க முடியுமா சேர்க்க முடியாது இப்ப எல்லாரும் எம்ஏ படிக்கிற மதம் தான் இந்த மதம் தான் ஒன்னாவது படிக்கிற மதம் கோவிலுக்கு போனா அங்க ஒரு சிலைய வச்சு இது சாமி இது நம்மளை விட உயர்ந்தது இதான் நம்மளை காப்பாத்துது உலகத்தையும் காப்பாத்துது அந்த நினைவை அதுக்குள்ள உண்டாக்குறோம் இல்லையா இந்த உலகத்தோட கடமைகளும் நமக்கு இருக்கு உலகத்தினுடைய கடமை இருக்குதுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தாவே கடவுளுடைய கடமை தவறி போயிடும் இந்த கடவுளோட இணைப்போடையே நம்ம இருந்து இந்த உலகத்தின் கடமையாது ஒண்ணு எதையாவது ஒண்ணு தான் வாழ முடியும் மனிதனுடைய வாழ்வு எப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணுல வாழ முடியும் ரெண்டுல வாழ முடியாது எண்ணத்திலே ரெண்டுல வாழணும்னா முழுமை பெற முடியாது முழுமை பெறணும்னா ஏதாவது ஒண்ணு உலக விஷயத்துல முழுமையா இருக்கணும் அதுல முழுமை வாழலாம் கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி தாமரை இலை தண்ணீர் போல இந்த உலக வாழ்க்கையில அவர் கிருஷ்ணர் சொல்லணும் பாம்பாட்டியை ரொம்ப அழகா சொல்லிக்கிறாரு ஆனா இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் செயலுக்கு வராது இந்த மனிதன் உடல் முழுக்க ஆசையை வளர்த்தவனு போய் தாமரை தேல தண்ணி மாதிரி இருக்குமா இப்ப நம்ம குழந்தை செத்து போச்சு தாமரை இல தண்ணி மாதிரி கிருஷ்ணர் சொன்னாரு பரவாயில்லப்பா செத்து போச்சு இயற்கை எதுவுமே போச்சுட்டு சொல்லுமா பராமரிக்கிறோம் <laughs> 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 ஒரு கனவு கிட்ட மனைவி ரொம்ப அந்நியமாக்குறான்னா அவளுடைய சுயநலம் 
ஒரு பிள்ளை தாய்கிட்ட அன்பா இருக்குன்னா அவன் குழந்தையினுடைய சுயநலம் உலகமே ஒரு சுயநலம் இறைவனே ஒரு சுயநலவாதி அவன் சுயநலவாதியா இருந்தா என்ன படிக்க வேண்டியதில்லை நான் கத்த வேண்டியதில்லை அவனை பத்தி பேச வேண்டியதில்லை இல்லையா உலக வாழ்வே சுயநலத்துல இயங்கிக்கிறது இங்க எங்க பொது நலம் ஆத்மா வணக்கம் சாமி இடகலை பெண்களேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது உணரும் போது சுழி முனை எப்படி சார் உணர முடியும் சுவாமி சாதாரணமாக எல்லாரும் உணர முடியாது அது இந்த பாதையில் போகிற உணர் மட்டும்தான் உணரும் மற்ற உணர் உணர் அது உணர வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அதில் காற்று போனோம் இவன் போக வச்சா தானே போக வைக்க முடியாது ரெண்டு மூக்கில் ஓடின்னு இருக்கும் அதுதான் இடைகளை பெண்களை அதோடு போக வேண்டிதான் அதுதான் பிரதோஷம் போட்டு காட்டுறது பிரதோஷத்தினுடைய நிலையே என்ன அப்படின்னா இந்த அரச மரம் இருக்கும் தெரியுமா கோயிலுங்களான்ல அம்மன் கோயில்கள்லாம் அரச மரம் இருக்கும் அந்த நடுவில் ஒரு புள்ளியார் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பாம்பு கல் வச்சுருக்கோம் அந்த பாம்பு ஒன்றோட ஒன்று சுற்றின்னு வந்து நான் ரெண்டு கடைசியில் ரெண்டு மூஞ்சோ ரெண்டு பாம்பு கிராமம் இருக்கும் நடுவில் சிவலிங்கம் அந்த இடைகளை பெண்களை ஒன்று சேரும்போது கடவுளாக வேணி சிவமாக மாறுவதுக்குள்ள அது அடையாளம் ஆனால் அது வழி தெரியாத மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது சாதாரண மனுஷனுக்கு மூக்கில் ரெண்டு மூக்கில் ஓ இந்த மூக்கில் ஒரு அவர் போவோம் அந்த மூக்கில் ஒரு அவர் போவோம் அதான் மனுஷன் இந்த பக்கம் ஓ போன மூச்சு உடம்பு சூடு ஏற்றும் அந்த சூட்டை மிதப்படுத்தும் இந்த பக்கம் போகிற சந்திரக்கலை மூச்சு இவ்வளோதான் சூரியக்கலை சந்திரக்கலை தான் இடைகளை பெண்கள் சுரமுனைகிட்டெல்லாம் அதெல்லாம் ஞான விஷயம் அதில் தேவையற்ற விஷயம் அதெல்லாம் மீடியாவில் சொல்லின்னு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போவே இங்கே வந்து ஒரு உபதேசம் ரெண்டு உபதேசம் வாங்கிக்கிட்டு பிரம்மஸ்ரீனு மீ பேரை போட்டுக்கணும் குருமார்கள்லாம் மாறிக்கின்னு இருக்கிறாங்க உன்ன நான் இதெல்லாம் மீடியாவில் சொன்னேன்னா இதெல்லாம் அவங்க பாடம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களா சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து புராணங்களையும் ஆன்மீகத்திலையும் அசரீரி குரல் வந்து கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவு உண்மை அது மூளையில் இருக்கிற நரம்பு வீக் ஆச்சுன்னா அசரீர் குரல் கேட்கும் மூளை மூளையில் கோடிக்கணக்கான நரம்புகள் ஓடிங்கிதுமா அது வந்து ஒரு கெட்டி பொருளும் கிடையாது ஒரு தண்ணி பொருளும் கிடையாது இல்லையா ஒரு மிதமான பொருள் அது ஆனால் அதில் ஆயிரக்கணக்கான நரம்புகள் ஓடுது ஏதாவது ஒரு நரம்புகள் ஒரு விண்ணமாக இருந்ததுன்னா அது அசதி இருக்குது அது ஏதாவது பைத்தியம் இல்லையா தெருவில் பைத்தியம் சுற்றுறல நல்லா அப்பா அம்மா கிட்ட போனால் நல்லா தான் வாழ்ந்தோம் திடீர்னு பார்த்தா ஊடு தெரில வாசல் தெரில எல்லாம் தெரில எத்தையோ நம்ம பேசிட்டு போகிறோம் அது மூளை பாதிச்சுதான் கை காலெலாம் நடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவன் குடி இல்லைன்னா பயந்து நோக்காயினப்பான் யாரோ வெட்டுற மாதிரி குத்துற மாதிரி அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அடுத்தவனுக்கு தெரியாது இது என்ன காரணம்னா எந்த ஒரு செயலுமே மூளையிலேருந்து இயங்குது மூளையை இயக்கிறதுக்கு ஆன்மா போகணும் என்கிட்ட ஒரு நண்பர் கேட்டார் நம்ம சீடர்தான் அவர் ஒரு இந்த மாதிரி விஞ்ஞானம் சொல்லுது மனிதனுடைய இயக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணமே மூளை தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் போகிறேன் திடீர்னு அவர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆமாப்பா மூளை தான் காரணம்னா செத்துக்கோணம் தள்ளியில் மூளையை அப்படித்துட்டாங்க ஒன்று செத்துக்கோணம் தள்ளியில் மூளை அப்படின்னு தான் இருக்குது ஏங்க இல்லையா மூளையை இயக்கத்துக்கு ஒரு பொருள் ஒன்று அது பேர் தான் ஆன்மா இல்லையா அங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கிறாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி மூளை ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் வரும் கரண்ட் வரணும் எங்கேருந்து வரணும் மேட்டூர்லேருந்து வரணும் மேட்டூர் இது தான் அனல் மின்னே தான் ஆன்மா மாதிரி அங்கே வரலன்னா இங்கே எங்கேயும் கரண்ட் வராது இல்லை அந்த மாதிரி மனித உடலில் இயக்கிறது மூளை மூளை இயக்கிறது ஆன்மா மூ மூ ஆன்மா இயக்கலைன்னா மூளை செயல் இருந்து போய்டும் அதனால் செத்து வந்தாலெல்லாம் மூ மூளை இருக்கும் ஆனால் இயங்காது உணர்ச்சியும் இருக்காது உணர்வும் இருக்காது உறவும் இருக்காது அதனால் எல்லாத்துக்கும் பேஸ் அடிப்படை மனிதனுடைய இயக்கம் ஜீவராசிகளுடைய இயக்கத்துக்கு ஆன்மா தான் அடிப்படை இங்கே கடவுள் என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது யார் யாவது கடவுள் சித்து பண்ணணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எங்கேன்னா இல்லை சாமி அப்புறம் கடவுள் நாத்துக்கங்க சொல்லுமா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் கடவுள் வந்தார் காப்பாற்றினார் போனார் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டுப்பா ஒன்று எந்த கடவுளும் எவனையும் காப்பாற்றுறது கிடையாது இவனுக்குள்ளே இருக்கிற கடவுள் தான் இவனை காப்பாற்றினப்பா அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் உனக்குள்ள கடவுளுக்கு நான் அதை தேடுன்னு இருக்கும் சொல்லுமா 
அப்படிப்பட்ட நாளைக்கு வருவாருங்க அவருடைய பொண்ணு பாண்டிச்சேரியில் எவனோ மூன்றாவது கண்ணு தோன்று ஆன்மாவை காட்டுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜோக் அடிக்கிற விஷயம் மூன்றாவது கண்ணு தோன்று டாக்டர்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி மூன்றாவது கண்ணு வச்சு பண்ண மூன்றாவது கண்ணுனுடைய நிலை என்ன கடவுள் நிலை இல்லையா அப்ப டாக்டர் எல்லாம் மூன்றாவது கண்ணு தோந்துப்பான் ஆப்ரேஷன் பண்றேன் அவன் முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து உன்ன அதை பத்தி அறியாம பேசணுங்கிற விஷயம் மூன்றாவது கண்ணுன்றது இந்த மயிரளவு சந்து ஆனா இந்த உலகமே அதுக்கு தெரியும் அது எங்க கதைன்னு யார் அறியுது அதை அறிஞ்சவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை அறிஞ்சவனும் வெளியே சொல்லக்கூடாது கண்டவன் கிட்ட சொன்னா அவன் தொழில் தெரிஞ்சிருவான் ஊரெல்லாம் இல்ல இந்த மூணாவது கண்ணு வெற்றும் பயிற்சி தட்டிக்கிட்டு தான் இது மக்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் நிலையில் ஞானிகள் அனைத்தும் சூழ்ச்சமாகவே உள்ளது அது எதனால அப்படி சொல்லி வச்சு இப்ப குழப்பா நம்ம மக்களுக்கு புரியற மாதிரி சொந்த எல்லாரும் குழப்பாக்கிட்டு இருப்பாங்க யாரோ இது யாருக்கு தேவை யாருக்கு புரிஞ்சா போதும் எழுதணும் எந்த அவன் அந்த பாதையில போறவனு புரிஞ்சா போதும் இது எல்லாருக்கும் புரிய வேணாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சான் ஆனா அப்படி மறைச்சி எழுதி வச்சு இப்ப சில பேர் அத அந்த வழியில போய் சொன்னவனை வச்சு பொழப்பாய் போச்சு இப்போ இல்ல தொழிலா தானே நினைத்தீங்கன்னா அத்த ஒன்னும் தொண்டா செய்யலி அத அப்ப இன்னும் எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி என்ன கம்பெனிக்கு மாதிரி ஆகிட்டு இருப்பானுங்க இப்போ கம்பெனி மாதிரி தான் இருக்குது ஆன்மீக ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஆகி போச்சு இப்போ அங்க போனா பணம் கிடைக்கும் அதுல சேர்ந்தா நல்லது நடக்கும் அப்படி ஆகி போச்சு ஊடு கட்டிக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஆகி போச்சு ஞானிகள் மறைச்சி வச்சு சரியான விஷயம் என்ன கூட ஒருத்தர் போன் பண்ணி கேட்டாரு நீங்க என்ன எல்லாத்தையும் போட்டு நடு ரோட்ல ஓடிக்கிறீங்க ரகசியத்தில் உனக்கு தெரியல நான் நீ விட்டு பா எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஞான் நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் தான் எழுதி வச்சுட்டு போனான் அவன் யாருமே தெரியக்கூடாதுன்னு எழுத வேண்டிய வேலையா கிடையாது ஏன் எழுதி வைக்கணும் அவனோட போயிருக்கலாம் இல்ல எழுதி எதுக்கு வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் யார் தெரிஞ்சுக்கணும் எவன் இந்த பாதையில போடுறான் அவன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எழுதி வச்சான் ஆனா அதை தெரிஞ்சவன் நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லும் போது அது தொழிலா மாறி போச்சு அதனால ஞானிகள் பண்ணது உத்தமமான விஷயம் ஏன்னா மேதைகள் அவங்கெல்லாம் நம்மள மாதிரி மூடருங்க கிடையாது ஞானிகள் அதனால சரியா இந்த உலகத்தை அறிஞ்சு எழுதணும் சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றி வந்து இறப்பு வந்து எல்லாரும் பல விதமா பேசுறாங்க உங்களுடைய கருத்து என்னங்க சாமி மகான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப அவரு வந்து முப்பத்தி ஒன்பது வயசுல முடிஞ்சு போச்சு அவருக்கு எத்தனை வயசுல முடிஞ்சு தெரியலீங்களே முப்பத்தி மூணு வயசுல முடிஞ்சு போச்சு சாமி அவ்வளோ பெரிய மகான் ஏன் முப்பத்தி மூணு வயசுல சாகணும் மகானுடைய வேலையை என்ன தெரியுமா அவன் எப்படி சாகிறான்றதுல அவன் எதை சொல்ல வந்தான் அதை உலகத்துக்கு சொல்லிட்டேன்னா போயிடணும் அதான் அவன் வேலை ஏன்னா அத்தனை மகானும் சிவத்திலிருந்து உதிக்கப்பட்டவன் அவனுடைய வேலையை இங்கே செய்தித்தானே திருப்பி அந்த சிவத்தோட போய் இணையணும் இதான் மகானுடைய வேலை அவன் எப்ப சாகிறான் எப்படி சாகிறான்ல வள்ளலார் நினைச்சிருந்தா ஒரு ஆயிரம் வருஷம் உட்காந்துருக்கல ஏன் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல போயிடணும் அவங்க அவங்க அந்த மகான்கள் வந்து அந்த அந்த காலகட்டத்தில் என்ன சொல்லணும் என்ன செய்யணுமோ செய்யிட்டு போயிடணும் அதான் மகானுக்கு வேலை அது அவங்களுக்கு வயசே கிடையாது மனுஷனுக்கு தான் வயசு மகானுக்கு வயசு கிடையாதுமா இப்போ வயசுன்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்க நீங்கள் உடலை வச்சு சொல்கிறீங்களா உயிரை வச்சு சொல்கிறீங்களா உடலை வச்சு அப்போ இந்த உடல் மண்ணுக்கு தானே போக போகுது இதில் என்ன வயசு இருக்குது மகான்கள் உடலை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அவங்க உயிரை பற்றி யோசிக்கணும் அதனால் அவங்களுக்கு வயசே கிடையாது பெரும் ஆன்மீகம் நாட்டும் இறை நம்பிக்கையும் கொண்ட நம் நாட்டு மக்களிடம் உண்மையான இறை வழிபாடு எதுவென்று தெரியாமல் இருக்கும்போது நம்ம வந்து சாமியுடைய நோக்கம் என்ன சாமி நம்மளுடைய நாட்டில் மட்டும் இல்லைம்மா உலக நாட்டில் எந்த நாட்டிலையா சாமி கும்பிடாத ஒத்தங்கடா கடவுள் வழிபாடு பண்ணாத ஒரு மனிதன் இருக்கிறானா உலகத்தில் சொல்லுங்க வழிபடாத ஒரு மனித இனமே கிடையாது உலகத்துல வேற வேற முறையில வழிபடுவோம் ஒவ்வொரு மதங்கள் ஒவ்வொரு மனுஷன் பிடிச்ச மாதிரி வழிபடுவோம் ஆனா வழிபடாத மனிதன் உலகத்துல இல்லமா ஆனால் கடவுளை தேடி வழிபடல 
மதத்தை தேடி வழிபடுறான் இல்லையா உருவத்தை தேடி வழிபடுறான் தன்னை தேடி வழிபடல தன்னை தேடி வழிபட்டால் கடவுளை தேடி வழிபடுவான் உருவத்தை தேடியோ உலகத்தை தேடியோ பணத்தை தேடியோ புகழை தேடியோ வழிபட்டால் கடவுள் வழிபாடு கிடையாது ஒரு விதியை பற்றியான கேள்வி விதி விதி நம்ம எல்லா விஷயங்கள்லையும் நம்ம விதி மேலே பழிபடுறது வகந்தோம் இந்த விதிங்கிறது என்ன இந்த விதி என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்குதுன்னா எனக்கு அறிவு புத்தி இதன் மூலமாக என் விதியை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை விதி தான் நிர்ணயிக்கிறதுன்ற எண்ணத்திலிருந்து எப்படி ஒரு புரிதலை கொண்டு வர உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வும் விதி தான் நிர்ணயிக்கிறது அந்த மதியை நிர்ணயிக்கிறது ஏன்னா மதின்றது அறிவுன்னு அர்த்தம் அந்த அறிவு எதுலேருந்து உருவாச்சுன்னா அந்த விதியிலேருந்து உருவான அர்த்தம் ஒரு தாய் இது தான் விதி குழந்தை தான் மதி அந்த குழந்தை எது வரைக்கும் விளையாட முடியுமோ தாய் விளையாட உருவாங்க குறிப்பிட்ட காலம் போச்சுன்னா அந்த தாய் ம குச்சி மடியில் உட்காந்து விதியினுடைய நிலை அதுதான் விதியை உலகத்தில் இது வரைக்கும் எவனும் ஜெயிச்சுவோம் ஒருத்த உடவு இன்னும் வரல அது அஞ்ஞானியாக இருக்கட்டும் ஞானியாக இருக்கட்டும் விஞ்ஞானியாக இருக்கட்டும் யாருமே விதியை ஜெயிச்சுக்குமே கிடையாது விதினா என்ன வீனா காற்று வீனா நெருப்பு இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்மளை இயக்கு இது ரெண்டு தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு முடிவு பண்ணும் இந்த நெருப்பும் காற்றும் சேர்ந்து உன்னுடைய செயல் நல்ல செயலா இல்லை கெட்ட செயலா உன்னுடைய செயல் புண்ணியம் செய்யலா இல்லை உன்னுடைய செயல் பாவம் செய்யலா இதை அது நிர்ணயம் பண்ணி சேர்த்து இதில் நீ எதை நிறைய செய்த புண்ணியத்தை நிறைய செய்த இப்போ இந்த இவ்வளோ துன்பத்தில் இப்படி அப்பட்ட இன்னலான காலத்தில் பணம் ஆசை கொண்ட காலத்தில் ஆனால் நீ வந்து நன்மையே செய்ய இந்த நன்மையை என்ன பண்ணுது இந்த மதி செய்கிற செயலெல்லாம் விதி சேர்த்து வச்சுருந்து அடுத்த பிரிவில் உன்னை சுகவாசியான இடத்துல இருந்து பிறக்க வைக்கிறது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நீ நல்லா இருக்கிற நீ பல பேருக்கு துன்பத்தை கொடுக்குற நான் நல்லா இருக்கிறேன்ட்டு பல பேர் இன்னல் பட வைக்கிற பல பேர் மனம் துன்பப்பட வைக்கிற இது எல்லாமும் சேர்த்து அடுத்த பிறப்பை என்ன பண்ணுதுன்னா சரியான எல்லாரும் கூட துன்பப்படுற மாதிரி உன்னை பிறக்க வைக்கிறது ஏன்னா மதின்றது பிறந்த பிறகு தான் விதின்றது பிறகத்துக்கு முன்னேறியே இருக்குது இல்லையா நீ பிறந்த பிறகு தானே உன் மதியை வேலை செய்ய விட முடியும் நீ பிறகத்துக்கு முன்ன உன் மதியை வேலை செய்யாது அங்கே விதி தான் வேலை செய்யும் அந்த விதியாகப்பட்டது தாயினுடைய கர்ப்பத்திலேயே கூட கொண்டுடும் குழந்தைய அந்த விதியாகப்பட்டது பூ பிறந்து அப்போ அவர் அஞ்சு வருஷத்தை வச்சுருப்போம் அப்புறம் கொண்டுடும் அந்த விதியாகப்பட்டது நூறு வயசு வரைக்கும் கூட வச்சுருப்போம் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் விளையாடுறது தான் மதி வாழ்க்கை முழுதும் ஒரு மனிதனுக்கு மதி விளையாடாது இல்லையா இப்போ உடம்பெல்லாம் கலந்து போச்சு பெரிய அறிவாளி நீங்கள் எல்லா செயலையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு உங்களுக்கு ஆனால் உடம்பெல்லாம் கலந்து ஒரு மூலையில் உட்காந்த பிறகு இந்த ஆற்றல் எங்கே போச்சு உங்களுக்கு செய்ய முடியுமா அப்போ விதி என்ன பண்ணிடுச்சு உங்களை மூலையில் உட்கார வச்சிருச்சு மதி அங்கே ஒடுங்கி போச்சு அதனால் மதின்றது ஒரு குழந்த மாதிரி விதின்றது ஆரம்பமும் முடிவும் விதி தான் இது விதி எப்படி முடிவு பண்ணுது நீ நீ செய்கிற நன்மை நீ செய்கிற தீமைக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னுடைய பிறப்பை உண்டாக்கிக்கின் போது இதுதான் உலக சுயற்சி ஒரு புளிய கோட்டை இல்லைன்னா ஒரு புளிய மரம் திருப்பி வர வரவே வராது உலகத்தில் வருமா வராது அது மாதிரி நீ இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு நீ பிறக்க போகிறதில்லை நேற்று இல்லைன்னா இன்றைக்கி நீ வாழ போகிறதில்லை எப்பவும் மனிதன் இருந்துகினே இருக்கிறான் மனிதன் செத்துக்கினே இருக்கிறான் மனிதன் எது சாகுறான் மனம் சாகுது ஆன்மா சாகல அப்ப ஆன்மா பிறப்பு எடுத்துக்கினே இருக்குது மனிதன் மனமும் உடலும் சாகுது திரும்பி திரும்பி எடுத்து அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆன்மா வேலை செய்யுது அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மனம் உருவாகுது தாய் தாக்கனுடைய கருவுல இருந்து மனம் உருவாகுது எதுவும் நீ பிறந்து வாழ்ந்த பிறகு மனம் உருவாகல இல்லையா அஞ்சு விதமான போகங்கள் இருக்குது தீ இருக்குது உடல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அதுக்கு பசி எடுக்கிறது வாய்த்தோன்னு சொல்லுமா எம்மா எனக்கு பசி எடுக்குது எப்பா எனக்கு பசி எடுக்குன்னு சொல்லுமா என்ன பண்ணுது அழுவுது அழுவுது அப்போ அழுவும் போது கோபத்தீ உண்டாகுது 
அந்த கோபத்தில் அது அழுகும் போது தாயும் தவ பணம் கவனிக்கிறான் ஐயோ குழந்தைக்கு பசி எடுக்க நேரத்தை வந்து ஊட்டுறான் இல்ல அதுக்கப்புறம் காமத்தீ உண்டாகுது அதுக்கப்புறம் யோகத்தீ உண்டாகுது அப்புறம் ஞானத்தீ உண்டு இப்படி ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு தீக்கல் உண்டாகுது அந்த தீக்கல் கேட்டா மாதிரி மனிதனுடைய இயக்கம் உண்டாகும் இதையெல்லாம் நம்ம அறியும் போது நம்ம எதுலையும் செயல்படாத அமைதியை உட்கார்ந்துடும் இது எதுலையும் அறியாத போது எல்லாத்துலையும் நம்ம இருக்கும் இதான் ஆற வாரம் அமைதின்றதுக்கு அர்த்தமா சொல்லு உடல்கள் <laughs> 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 என்னால்தான் சிவாய்க்கு ரொம்ப அழகா ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் குஞ்சிகள் அஞ்சு சேவல் நாடு குஞ்சிகள் அஞ்சாம் சேவல் நாடு இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னால தான் நீ வாழற உன்னால தான் நான் வாழ ஒரே ஆதிக்கம் பண்ணான் அந்த கூட்டுக்குள்ள ஒரு கிழநரி பூந்துச்சான் அஞ்சு குஞ்சும் செத்து போச்சான் நாலு சேவலும் செத்து போச்சான் அஞ்சு குஞ்சுன்னா ஐ புலன்கள் நாலு சேவலுன்னா மனம் கிழநரினா நாடம் இந்த நாடம் பூந்த உடனே இந்த அஞ்சு இழந்த உடனே மனுஷனுடைய உலக செயல் இழந்தான் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் ஞான வாழ்க்கை செயல்களாக <laughs> எந்த ஆசிரமத்திலையாவது வந்து ஜனங்க உட்காந்தா டீ காப்பி கொடுக்கறது உண்டா சரி டீ காப்பி கூட கொண்டு வருவோம் சோறு எங்கன்னா போட்டது உண்டா பெரிய பெரிய ஆசிரமத்துலலாம் ஒரு கேன்டீன் வச்சுக்கிறாங்க பணத்தை வாங்கிக்கின்னு அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு டோக்கன் கொடுத்து அங்கே போய் சாப்பிட்டு வரணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே போட்டுன்னு வரோம் ஏன் போடுறோம் நினைவு தான் இதுவோம் அவன் செய்கிறது நினைவு தான் ஆனால் இந்த நினைவுகளில் வேறுபட்ட செயல் வருது நம்ம என்ன நினைக்கிற எல்லா மனித உடலையும் கடவுளுக்கிறான் கடவுளுக்கு அன்னதானம் பண்றோம் நம்ம அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது நல்ல செயல் இவங்கிட்ட காசை வாங்கணும் இவங்கிட்ட கொடுத்துக்கிறான் இதுக்கு ஏற்ற டோக்கனை கொடுக்கணும் எங்கன போய் சாப்பிட்டா அது என்ன செயல் வே பிஸ்னஸ் வேபார் அப்போ நம்ம எண்ணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல் செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாவ புண்ணியங்கள் செய்யணும் ரொம்ப எல்லா கேள்விகளுக்கும் சந்தேகம் வந்து ஏற்கனவே நீங்க சொல்லிட்டீங்க சரி சட்டண முடிவு சடுதியில் நிகழ்வு என்பது போல அருவி மாறி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க உங்களோட பதில் கொட்டுறத வந்து எல்லாமே பார்த்தோம் அவங்க கேள்வியை கூட முடிக்கல ஆனா ஐயா கிட்ட இருந்து அந்த கேள்வி முடிக்கும் முன்னே வந்து பதில் சொன்னீங்க அது மிகப்பெரிய வியப்பா இருக்கு சரி அது நீங்க ஆண்டவன் சித்தம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிருக்கிறீங்க சரி இப்போ அதே மாதிரி வந்து சங்கரா டிவி காஞ்சி மாடங்கிறதுல அதில் சேர்ந்தது சங்கரா டிவி அவங்க வந்து இது இல்லை யூடியூப் இல்லை சேட்டலைட் சேனல் டிவி சன் டிவி மாதிரி அவங்க முதல்ல எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பேட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க நான் முடியாது நீட்டேன் யாருக்கு எந்த டிவிக்கும் பேட்டி கொடுக்கறதில்ல ஒரு டிவி எடுக்கிறாங்க அது அவங்களோட போட்டோம் இல்லைனா அரசியல் மாதிரி ஆகிட்டோன்ட்டு அப்புறம் சாய் தர்மா என்ன பண்ணார் இல்லை இல்லை சாமி அவங்க நல்ல இது அவங்க ஆன்மீகம் மட்டும்தான் கேட்பாங்க பேட்டி கொடுக்கலாம் சரி வாங்கப்பான்ட்டேன் அப்போ வர முடியாத போச்சு அவங்களால திருப்பி இப்போ என்னங்க பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே நாத்திகம்மா வரோம் சாமி ஆசிரமத்துக்குன்ட்டாங்க சரி வாங்க வந்துட்டேன் திருப்பி மறுநாள் நைட்டு ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்குது சாமி கேமராலாம் நைட்டு ஒரு மணி ஆகும் பொழுது மறுநாள் எடுக்க முடியான்ட்டாங்க சரி நீங்கள் வந்தால் வாங்க வர பண்ண போங்கன்ட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் பத்து கேள்வி எழுதி வச்சுக்கிறோம் சாமி அதை அனுப்புகிறோம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னாங்க 
நான் சொன்னேன் எனக்கு அனுப்பி நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நீ என்ன கே டிவி மாதிரி நான் இதை கேட்பேன் நீ இதை சொல் அப்படின்ற மாதிரி நான் பேசுனது இல்லை எதுவுமே நேரடியாக வந்து கேட்பாங்க நேரடியாக தான் நான் பதில் சொல்லி பழக்கப்பட்டுட்டேன் அதனால் இந்த பத்து கேள்வி நீங்கள் எனக்கு அனுப்ப வேணாம் இன்னும் பத்து கேள்வி எழுதிக்கங்க அன்றைக்கி வந்து கேளுங்க தெரியுறத சொல்கிறேன் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னிட்டேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வரவே இல்லை அது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அனுபவம் இருந்தால் முழுமையாக சொல்லலைனாலும் ஏதோ ஒரு முக்கால் பாகமாக சொல்லலாம் அனுபவமே இல்லைன்னு சொன்னால் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கடினம் ஏன்னா கேள்விகள் ஆயிரம் கேட்கலாம் பதில்கள் சொல்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது ஏதோ இறைவனுடைய அருளால் நான் இவ்வளோ வருஷமாகவும் அது மாதிரி பதில் சொல்லுகிறேன் சாமி அதுக்கு என்னுடைய திறமைன்னு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன் என்னுடைய திறமை இல்லைன்னா ஆன்மீகத்தில் ஒன்று வெளி உலகத்துக்கு தெரியணுன்னா மூணு விஷயம் வேணும் ஒன்று பிராமண சமுதாயமாக இருந்தால் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை படித்தவனாக இருந்தால் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை பணக்காரனாக இருந்தால் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த மூணுமே இல்லாத ஒரு அப்பாவி நான் ஆனால் இறைவன் எனக்கு இந்த தந்த இந்த ஆற்றலை வந்து இங்கே என்னுடைய திறமைன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா நான் ஒரு படிக்காத பாமரை மக்கள் நான் இருந்தாலும் ஏதோ எனக்கு கேட்குறதுக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் இதை எவ்வளோ நாள் சொல்லுவேன் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது இதை இந்த முடிவை வந்து இறைவன் தான் எடுக்கணும் நான் எடுக்க முடியாது அதனால் இறைவனுடைய அருள் இருக்கிறவர் உட்கார் 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 உட்கார்ப்பா என்ன தண்ணியா ஆ என்ன அதை இவ்வளோ நாளாக சொல்லி வேண்டாயா வேண்டாயா வாங்க 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 சாப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிலாம் வரக்கூடாதுங்க தண்ணியாஸ்ட்டு வர இடமா இது சொல்லு இதை தான் பகுத்தறிவுன்றது சிந்திச்சு பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை பார் எங்கே போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும்னு தெரியல பார் தண்ணிலை மறந்துருக்கார் தண்ணிலை மறக்கலை தலையில் ஏறிக்கிச்சு தண்ணிலை மறக்கிறது இல்லை தண்ணிலை மறந்தால் கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஏதோ இவ்வளோ காலம் வரைக்கும் சொல்லின்னு இருக்கிறேன் இனிமேலும் இறைவனுடைய அருள் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்கிற சாமி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாமி கேள்வி கேட்பது சுலபம் பதில் சொல்வது தான் கடினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கஷ்டம் சாமி ஆனால் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறது தான் எனக்கு கடினமாக இருக்குது பதில் வந்து ஏன்னா கேள்வி முடிக்க முடியாது பதில் சொல்லிடுறீங்களே இது எல்லோரும் பார்க்காங்க அவங்க எல்லா எல்லா சீடர்களும் இங்கே இருக்க வந்திருக்க எல்லாருமே வந்து பக்தர்களும் வந்து சாட்சி இருக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில கேள்விகள் கொஞ்சம் கேட்குறேன் சாமி கேளு சாமி ஒரு சீடர் உங்களோட சீடர் வந்து அவர் சார்பா ஒன்னு கேட்க சொன்னாரு சாமி சாகாக்கால் வேகாத்தலை இத பத்தி சாமி கொஞ்சம் விளக்க சொல்லுங்க எனக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்றாரு யாரு அவரு அந்த மாதிரி சீடரு அவ்வளவு முட்டாள்தனமான சீடர் என்கிட்ட ஏன்னா நான் திட்டு வாங்க முடியாதுல்ல அதனால தான் அந்த சீடரை சொன்னேன் சாகா காலுனா காற்று காற்று வந்து செத்ததே கிடையாது நான் பல வீடியாக்களில் சொல்கிறேன் நம்ம உயிர் செத்ததே கிடையாது உடல் தான் சாகுது சாகா காலுனா காற்று வேகா தலைனா ஆன்மா போகா புனல்னா விந்து இது நீ ரெண்டு மட்டும்தான் தெரிஞ்சுன்னு கேட்குறீங்க பொழுது அதான் அவ்வளோ பேர் அறிவா இல்லையா அவர் உன்னை கேட்ட ஒரு இது முப்பொருள் இது சாகா கால் போகா புனல் வேகா தலை இதை ஒன்று விட்டுட்டார் சாப்பிட்டார் ஒரு தெரியல பாவம் என்ன பண்ணுறது இன்னும் போனோம் பொழுது வயசு ஆ அதனால் இது மூணும் அழியா பொருள் விந்து வந்து உன் உடலுக்குள்ளவே அது அந்த மேகம் தூண்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அனல் பட்ட உடனே அது உனக்குள்ளவே மறையும் காற்றும் அழியாது உயிரும் அழியாது உன்னுடைய ஆன்மாவும் அழியாது அதனால் சாகா கால் அந்த மூச்சாகப்பட்டது எப்பவும் செத்தது இல்லை போகா புனல் அது வெளியே போனதும் இல்லை வேகா தலை அதை நெருப்போ கத்தியோ மழையோ எதையுமே அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் சாகா கால் போகா புனல் வேகா தலைன்னு பேர் சாமி சொல்லு சாமி இன்னும் வரீங்க ஒரு கூட்டம் சாமி 
பிரார்த்தனை என்பது மூட நம்பிக்கையா அல்லது நல்ல நம்பிக்கையா சுவாமி பிரார்த்தனை என்பது நல்ல நம்பிக்கை ஆனா பிரார்த்தனை படி நடந்துக்கணும் அதுதான் நல்லது ஆனா பிரார்த்தனை மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அது மூட நம்பிக்கையா மாறிடும் ஏன் சொல்றோம்னா இப்போ பிரார்த்தனை எத்தனை விதமா இருக்குது அப்படின்னா நிறைய விதமா இருக்குது கணவன் கிட்ட மனைவி பிரார்த்தனை பண்றா எனக்கு இது ஓணும் அது ஓணும் இது செய்து கொடுங்கன்னு பிரார்த்தனை தாய் கிட்ட பிள்ளைங்க பிரார்த்தனை கடவுள் கிட்ட மனிதர்கள் பிரார்த்தனை ஆனால் இந்த பிரார்த்தனைகள் சொன்னபடி நடந்துக்கணும் ஐயா நான் வரேன் கோவிலுக்கு வருவேன் ஆடி மாதம் பத்தாம் தேதி நான் கோவிலுக்கு வந்துடுறேன் போயிடணும் அப்படி போகலை காசு கிடைக்கலங்க பத்தாம் மாதம் ப வரேன்னு சொன்னங்க காசு கிடைக்கல அதனால் அடுத்த வருஷம் போகலான்னுக்கிறேன்னா கா ரோட்டில் நடக்கும்போது ஒரு கல்லில் போய் உன் காலு இச்சிக்கிச்சுன்னா கூட அந்த பிரார்த்தனையால் இச்சிக்கிச்சுன்ற எண்ணம் உனக்கு வந்துடும் அதனால் எதையுமே சொல்லக்கூடாது ஆனால் சொன்னால் அதை செய்துடணும் செய்யலைன்னா ஊ மனசே உன்ன கொள்ளும் கடவுள் வந்து எங்கேயும் பழி வாங்கறது இல்லை சொன்னதும் உன் மனம் உன்னை கெடுக்கிறதும் உன் மனம் அதனால் அந்த மனம் தெளிவாக இருக்கணும்னா சொன்னதை செய்துடு இல்லைன்னா சொல்லாமல் கம்மனிரு சொல்லு இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்வி இன்னொரு சீடர் சார் அவங்க தான் கேட்க சொல்கிறாங்க எல்லா சீடருங்க தான் நீங்கள் எதுவும் கேட்கறதே இல்லை பாவம் அப்பாவிங்க நீங்கள் சொல்லு இறந்த வீட்டில் உணவு உண்பதும் குழந்தை பெற்ற வீட்டில் உணவு உண்பதும் தீட்டு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அது வந்து தவறா இது சாமிகிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க சரி மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணார் என்ன என்ன சாமின்னு இது மாதிரி எங்கள் அப்பா இறந்து ஒரு வருஷம் கூட ஆகலை சாமி நான் ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் செய்யலாமா அப்படின்னு என்னை கேட்டார் நான் சொன்னேன் உங்கள் அப்பா இறந்த உடனே என்னப்பா பண்ணேன்னா விளக்குத்தண்ணேன் அப்படின்னா சரி அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னு தேங்காய் ஓடிச்சேன் அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா கற்பம் கொளுத்துனேன் இதை பொணத்துக்கு கொளுத்தினியா இல்லை கடவுளுக்கு கொளுத்தினியான்னு கேட்டேன் இல்லை செத்து பண்ண பொணத்துக்கு எவனை கொளுத்துவானா சொல்லு ஆனால் த தலைமாட்டில் விளக்கை கொளுத்தி தேங்காய் ஓடிச்சு வச்சுட்டான் வீட்டில் இந்த பொணத்தை வந்து ரோட்டில் போட்டுட்டான் என்ன சொல்லி போடுறான் எதுக்கு தேங்காய் ஓடிச்சு வச்சுக்கிறான் இவருக்குள்ளே இருந்த ஒளி வெளியே வந்துடுச்சு அந்த அதனுடைய அடையாளம் நான் விளக்கு கொளுத்தி வச்சுக்கிறேன் இவருடைய மனசில் ஆயிரம் அழுக்குகள் இருந்தது இப்ப செத்த உடனே ஒண்ணுமே இல்லை வெண்மையா இருக்கிறாரு எல்லாரும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டுக்கு தான் ரோட்டில் போடுறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு மனிதன் இறந்த உடனே தீட்டான பொருள் எது அந்த உடல் அந்த உயிரோ ஆன்மாவோ ஜீவனோ தீட்டான பொருள் கிடையாது அப்போ தீட்டான பொருளை எடுத்துன்னு போய் பொச்சிட்டேன் அப்போ அன்னையோடு அந்த தீட்டு போயிடுச்சு மறுநாள் எங்கேருந்து வரும் தீட்டு மூணு மாதம் ஆவலுங்க தீட்டு இருக்குதுங்க கோயிலுக்கு போகலான்றோம் இது அறியாமை தீட்டுன்னு இந்த தீட்டு இருக்குது நான் மூணு மாதம் பொறுத்த கோயிலுக்கு போனோம் எங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறதையே சொல்கிறதே தீட்டு தான் சொல்லிக்கிது அம்மாவுக்கு பத்து மாதம் தீட்டு போயிருந்தால் நானும் இல்லை நீயும் இல்லை மந்திரமும் இல்லை இல்லையா முழு தீட்டு அம்மாவனுடைய முழு தீட்டு நான் தான் அம்மாவுக்கு தீட்டு போச்சுன்னா நான் பிறக்க மாட்டேன் அந்த தீட்டு போதுன்னு தான் இன்றைக்கி கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணிக்கிறாங்க குழந்தை இல்லைன்ட்டு அப்போது அந்த தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் அந்த தீட்டு வெளியே போகாம உள்ளே நின்னா தான் ஒரு கரு உருவாகும் அப்போ அந்த கருவே முழு தீட்டு தான் அதுக்கு உள்ளகிற பொருள் தீட்டு இல்லை இல்லையா ஆனால் இது உள்ளகிற பொருள் வெளியே போனோடனே இது விழுந்து போச்சு இதை எடுத்துமே மண்ணில் போட்டோ இல்லை கொளுத்திட்டோ பூட்டேன் அப்போ தீட்டு அந்த நிமிஷத்தோடு போச்சு இல்லையா எங்கே இருக்குது தீட்டு இங்கே சொல் இந்த சமாதி ஓப்பனு சீனா அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க பால் மறுநாள் சாவ எடுத்துமே பொச்சாச்சு மறுநாள் பால் இங்கே இது ஓப்பனிங்க ஐயருங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஓம வளர்த்திங்கிறாங்க அப்போ ஐயருங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இது மாதிரிங்க அவங்க பாலுக்கு போயிட்டு வர்றாங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு என்னத்துக்கு வரக்கூடாது தீட்டு வரக்கூடாது நான் கூட தீட்டு தான் அப்போ நான் கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் கப்பு சுப்புன்னு வாயின்னு மந்திரம் ஓத ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா இதெல்லாம் அறியாமை 
ஆனால் ஒரு பெண்களுக்கு தீட்டானா கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்றது சரியாக தப்பா சரியான விஷயம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் விவேகானந்தரை பற்றி ஷூ போட்டுக்கணும் கோயிலுக்கு போகிறது மீன் துண்டு கோயிலுக்கு போகிறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது பரிசுத்தமான பொருள் அப்போது இந்த தீட்டுன்றது அசுத்தமான பொருள் அப்போ இந்த அசுத்தம் வரும்போது ஒரு நாலு நாள் பொறுத்து கோயிலுக்கு போடலாம் ஆனால் வந்த அன்னைக்கே போகக்கூடாது இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போகிறேன் நீ எங்கேயோ போனேன் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை கறி மீன்லாம் துண்டு போட்டேன் கோயிலுக்கு கூப்பிட்டா வருவியா ஏன் உன் மனசாக இருக்கும் அது மாதிரி பொம்பளைங்களுக்கு தீட்டாகி போச்சுன்னா அந்த மூணு நாள் கோயிலுக்கோ இந்த பாடமோ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீ தேடுற பொருள் சுத்த பொருள் நீ சுத்தமாக இருந்து தேடணும் அதுக்காக போனோமே தவிர செத்து போய் ஆறு மாதம் பொறுத்து தீட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது மடத்தானும் அறியாமை அது சொல்லுங்க சாமி ஒரு சில கேள்வி கேளுங்கய்யா ஆ ஒரு சிலதான் ஓர் ஆயிரம் கேள்வி தான் கேட்குறீங்கல்ல அப்புறம் ஒரு சிலதுன்னா இப்போ யோக மார்க்கத்துலங்கய்யா வந்துட்டு சரி உடல்ல வந்து ரொம்ப திடகாத்திரமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க உடல் உடல் நல்லா வச்சுக்கணும் பராமரிக்கணும் ஆமாம் உடலுக்குள்ளே உத்தமன் இருக்காது அதனால் அந்த உடலை நீ நல்லா பராமரிக்கணும் சரி ஆனால் ஒரு ஞானிகள் வந்து ஒரு சில ஞானிகள் சொல்கிறாங்க உடலை நீ பார்க்காத உத்தமனை மட்டும் பாரு உடலை நீ வந்து பெருசாக எடுத்துக்காத சரி அப்படின்னு சொல்லி ஊனினை உருக்கி உள்ளொழி பெருக்கி உழைப்பில் ஆனந்த மாயன்னு சொல்லிட்டு மா மாணிக்கவாசகர் சொல்கிறாரு உடலை பார்க்காத இதில் எப்படி நம்ம வந்து இதை இங்கே கூட நான் என்ன சொல்லிருக்கிறேன் உடல் மண்ணு தொண்ணை போகுது இதை நீ என்ன பாதுகாத்தினாலும் அது மண்ணுக்கு தான் வேஸ்ட்டு அதை எவ்வளோ கொள்கோள்னு வாழ்த்தினாலும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணி என்ன வச்சிருந்தாலும் மண்ணுக்கு தான் இல்லையா ஆனால் இந்த உடலை அவர் திருமூலர் சொல்கிறார் உடலுக்குள்ளே நான் உத்தமனை கண்டேன் அதனால் இந்த உடலை ஓம்பினேன் அப்படின்ற ஓம்பினா பாதுகாத்த அப்படின்றார் இதை கண்டுபிடியாக கெஞ்சாச்சு தண்ணியாச்சு தம்மாச்சு நாசனம் பண்ணாதடா இது உடலுக்குள்ள உத்தமாக இருக்கிறான் அதை பாதுகாத்துக்கு இந்த உடல் உடல் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் தான் உத்தமாக இருப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எல்லா மகான்களும் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த மனிதன் என்ன பண்ணுறான் அவர் சொல்லிட்டாருங்க உடம்பை நல்லா வச்சுக்க சொன்னாருங்கன்ட்டு போய் ஒன்றரை கிலோ மாட்டுக்கறி வாங்கி சொல்கிறான் இல்லை மூணு கிலோ மீன் வாங்கி வந்து போட்டு தோன்றுறான் நீ எவ்வளோ துணினாலும் மண்ணுக்கு தான் அது இதை ரொம்ப அழகாக பட்டினத்தை சொல்கிறாரு ஆடப்பாவி பட்டாடை கட்டி வளர்த்த இந்த உடம்ப நல்லா து துண்ணு கொழு கொழுன்னு கொழுத்து வளர்த்த கா நரி சொல்லுது எனக்கு சொந்தம் அந்த உடம்பு இருந்தது பெரியபாளையம் போனீங்கன்னா வண்டியில் நீ போய் பெரியபாளையத்தில் இறங்கணும் ஒன்றா கப கபன்னு வந்து ஒருத்தன் பிடிச்சிப்பான் கையை எங்கே தாங்க மொட்டை அடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அங்கே சரி எவனோ ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு போட்டு விட்டா யோ ஏழு ஓன்னு அடிச்சு பண்ணுங்க இல்லை நம்ம யாரோ அவனுக்கு அவால ஆகி போகிறான் அந்த மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி இந்த நரி சொல்தான் யாழ் ஒரு நாலு நல்லா சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தான் கழுகு சொல்தான் இல்லை இல்லை அது கொழுகோன்னு இருக்குது அது எனக்கு தான் சொந்தம்னு அது சொல்தான் இப்படி ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒவ்வொரு பொருளும் உன்னை சாப்ப பங்கு போட்டு சாப்பிட அதை அழிஞ்சு அழிஞ்சு கிடக்குதுரா இதை போய் இன்னும் ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்து கொழுகோன்னு ஆக்கணும்னு ஆக்குறியடா உள்ளே இருக்கிற இறைவனை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிடான்ற இல்லையா இதை ஏன் சொன்னாங்க இப்போ நான் பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சாப்பாடு போடும்போது நான் மனிதனுக்கு போடுறேன்னு நினைக்காத மனிதனுக்கு போடுறேன்னு நினச்சிட்டீனா உன் மனசில் வேற்றுமை வந்துடும் தானாகவே அவன் தாழ்ந்தவன் இவன் உயர்ந்தவன் இவன் சொந்தக்காரன் இவன் சொந்தம் இல்லாதவன்னு வந்துடுவேன் தனித்தனியாக கடவுளுக்கு போடுறேன்னு நினச்சிக்கோ உனக்கு வேற்றுமையே வராது ஏன்னா அந்த அன்னமயம் இல்லைன்னாக்கா அங்கே கடவுள் நிற்க மாட்டான் இப்போ பெரிய பெரிய சிவன் கோயிலெல்லாம் அன்னாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பண்ணுறாங்கல்ல நிறைய கோயிலில் பண்ணுவாங்க சிவபெருமானுக்கு இன்னத்துக்கு அன்னாபிஷேகம் அவர் நினச்சா எதை வேணால் சாப்பிட்டு போகிறாரு அவருக்கு எதுக்கு அன்னாபிஷேகம் பண்ணுறாங்க அன்னம் போட்டு மூடிட்டு அவரை கொஞ்சோண்டு மூஞ்சி மட்டும் தோந்து விட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லை அப்படி தானே பண்ணுறாங்க நான் பார்க்கலப்பா கேட்குறேன்ல அப்படி தான் பண்ணுறாங்கன்றேன் சரி அப்படி பண்ணுறாங்க அது ஏன் அந்த கல்லில் போய் அன்னாபிஷேகம் பண்ணிட்டா என்ன வந்துடும் போது உனக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் ஒன்றா தள்ளி பிரசாதம் கொடுப்பாங்க இல்லை இந்த உடல் சாப்பாட்டால் அது அன்னமய கோஷம்னு பேர் இருக்குது 
இதுக்குள்ள சிவபெருமான் இருக்கிறாருன்ற அர்த்தத்துக்காக அந்த கல்லுல அந்த அண்ணமாய சாப்பாட்டை போட்டு மூடி இதுக்குள்ள கடவுள்கிறாரு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அதை வச்சுக்கிறாங்க அது அடையாளம் இது நிஜம் இல்ல அப்போ இதுக்கு சாப்பாடு போடும் போது உனக்கு வேற்றுமை இல்லாம நான் கடவுளுக்கு போடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சு போட்டா இந்த ஜாதி சொந்தம் பந்தம் எதுவும் தெரியாது ஆனா நீ அந்த சாப்பாடு போடும் போது மனுஷன் சொந்தக்காரன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எல்லாருக்கும் வந்துடும் கொஞ்சம் வசதியான ஒரு ஒரு பிரேஸ்லேட்டு போட்டு ஒரு செயின் போட்டோம்னா ஒரு கை பொச்சிட்டு உள்ள உட்கார வச்சு போடுவேன் என்ன மாதிரி இப்படி வந்துட்டா நடுவோட்ல பிஞ்சு தூரம் போடுவேன் இந்த வேற்றுமை வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னா நீ கடவுளுக்கு போடுறேன்னு நினச்சிக்கோ அந்த வேற்றுமை வராது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை தான் மகான்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க உடல் அவசியம் உடல் இருந்தால் தான் உத்தமாக இருப்பான் ஆனால் இந்த உடல் அவசியம் போட்டு நீ கண்டதை போட்டு அடைக்கூடாது பராமரிக்கணும் ஏன்னா கடவுள்ன்றது ஒரு சுத்த பொருள் நீ அதை அடைய போகிறேன்னு சொன்னால் நீ முதல்ல சுத்தமாகிடணும் நீ கண்ட கவிச்சு கட்மாந்திரத்தெல்லாம் துண்ணு போட்டு கடவுளை நான் கும்பிட்றேன் அறுவெறுப்பாக இருக்கும் உன் மனசு இயற்கையாகவே வந்துடும் அதனால் அந்த இறைவனை வழிபடும் போது சுத்தமாக வழிபடணும் உடலை பாதுகாக்கணும் ஏன்னா உத்தமாக இருக்கிறான் இது ஒரு ஊடு மாதிரி இதுக்கு தானே சொன்னார் காயமே இது பொய்யடா சிவ காற்றடித்த பையடா மாயனாராம் கொய்யவன் செய்த மண்ணு பாண்டம் ஓடடா இது ஓடு தானே இது இல்லை இது எதுக்கானா ஓதுவோமா ஒரு ஆடு செத்து போச்சுன்னா அது ஆடு அறுத்து கரியாக்கிடுவான் தோலை உரிச்சு மோலத்துக்கு வச்சுருவோம் மாடு செத்து போனாலும் அப்படி தான் ஆனால் இவ்வளோ உயர்ந்தவன் செத்து போனால் இது எதுனா ஒரு தோல் கட்டி அடிக்கிறான்னா டும்பு டும்பு அடிக்கிறியப்பா தருப்பார் ஏன் அச்சா என்னப்பா இவ்வளோ உயர்ந்தவன் அச்சா ஆனால் அடிக்க முடியாது ஏன்னா நெனா நெனான்னு கால் விடுவோம் துட்டு வந்து துட்டுனா நைனா கையில் துட்டுலாம் ஒரே ஒதை வைப்பான் ஆனால் நைனா நைனான்னு கும்பிட்டவன் செத்து போனோன்னு எப்போமா எடுக்கிறது தான் அப்படி என்னுவான் இல்லை அவ்வளோ உதவாத பொருள் இது ஆனால் இதுக்குள்ளே தான் உத்தமாக இருக்கிறான் உத்தமாக அதனால இதை பராமரிப்பு பண்ணிக்கோ பராமரிப்பு பண்ணுறனு கண்டதை வச்சுன்னு வந்து கொட்டாத குப்பையில் கொட்டுற மாதிரி அது கடவுள் தானாக வெளியே போக ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்புறம் நீ அனாதி ஆயிடுவேன் அப்படின்றது மகான்கள் சொல்லிடுறாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லைங்கய்யா பக்தி இல்லைங்கய்யா சரி கோயில்களுக்கு கூப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க இந்த கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த நோய் சரியாயிடும் இந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா குழந்தை பிறகும் இந்த கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்து அழைக்கிறாங்க சரி இதே மாதிரி ஆன்மீகத்தில் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுப்பது ஒரு நல்ல ஞான மார்க்கம் ஆகும் ஞானம்ன்றது வேற பக்தின்றது வேற ஞானம்ன்றது தனக்குள்ள ஆராயிருது பக்தின்றது ஊரில் எத்தனை கோயிலுக்குது எங்கெங்கே போனால் என்ன நடக்கும்ன்றது இது ஒரு கோவிலில் குழந்தை பிறக்கும் இப்போ நம்ம கோயிலில் கூட கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்து குழந்தை போட்டாங்கன்னு எங்கள் தெராஸ் போட்டு காசு கூட போட்டாங்க இடைக்கேட காசு போட்டாங்க இன்னொருத்தர் மனோல் நகர்லேருந்து ஒருத்தர் இடைக்கேட போட்டு காசு போட்டாங்க நிறைய பேர் கல்யாணம் நடக்கலன்னு வந்து போய் கல்யாணம் நடந்ததுன்னு வந்து எவ்வளோ பேர் நமக்கு அனாதாரத்துக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துக்கிறாங்க இதுக்கு அடிப்படை என்னான்னு பார்க்கணும் முதல்ல அது தெரியாமல் போட்டுற புரோஜனமே கிடையாது இப்போ நான் ஒரு கோவிலுக்கு போனேன் நான் நினச்சிது அங்கே நடந்து போச்சு ஆனால் என் கூட ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்க ஆனால் அவங்க நினச்சது அங்கே நடக்கல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இன்னொரு கோயிலுக்கு போகிறாங்க அப்போ அங்கே அவங்க நினச்சது நடக்குது இது என்ன சாமி இது வேறு சாமி அது வேறு சாமியா ஆமாம் யோசிக்கணும் இல்லை கேள்வி வருதாங்க கே யோசிக்கணும் இல்லையா யோசிக்கிறது இல்லை அது யோசிக்காமல் போகுது அந்த சாமிக்கு சக்தி இல்லை இந்த சாமிக்கு ரொம்ப சக்தி சாமின்றது ஒன்று தான் எல்லா சாமிக்கும் ஒரு சக்தி தான் அங்கே வச்சுக்கிற தகுடு சாமி கீழே அந்த தகுடுனுடைய ராசிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு போனால் குழந்தை பிறக்கும் இப்போ நான் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கோயிலுக்கு வந்து விடாமல் ஒம்பது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு க கண்டிப்பாக குழந்தை உண்டு நவகிரக கோவில் சுற்ற வேண்டியதில்லை ஏன்னா இதில் ஒம்பது தெய்வம் ஒரே இடத்துல வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒம்பது தெய்வத்தை நீ ஒரே இடத்துல வழப்ப வழிபடும் போது உனக்கு அந்த கர்ப்பம் தரிசிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அதே நேரத்தில் கல்யாணம் ஆகாமல் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒம்பது வாரம் சுற்றினீங்கன்னா உனக்கு கல்யாணம் கை கூட்டிட்டோம் அப்படின்றோம் ஏன்னா இந்த கோவில் அமைச்சது அதுக்காக அதனால் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த த அங்கே கீழே வச்சுக்கிற தகுட்டனுடைய இது அந்த மாதிரியான செயல் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கான ஒரு தீர்வும் தீர்வு கிடையாது இப்போ நீயே கூட சொன்னேன் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் போட்டோ மாட்டிட்டு கர்ப்பமாகிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் இல்லையா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர் ஓசூர்லேருந்து
அவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைகள் ரொம்ப நாளாக இங்கே வந்து பொருஷம் பண்டாட்டி ரெண்டு பேருமே நம்ம குழந்தை இல்லை நம்ம ஆன்மீகத்தில் போகலான்னு வந்துட்டாங்க இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் உபதேசம் ஆனாங்க இப்போ அந்த மாதிரி முழுவாம இருக்கிறாங்க அவர் கணவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சாமி நாங்கள் முழுவாமல் இருக்காங்க வீட்டில் இட்டுனு வரலாம் இட்டுனு வராதுன்ட்டு நீ ஒண்டி வா அப்படின்ட்டு ஏன்னா நினைவுகளுக்கு அது தூய்மைப்படும் போது இது நடந்துடும் அது தூய்மைப்படுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுது இல்லையா அந்த மாதிரியான செயல்கள் நடக்கும் அதனால வீட்டில் இருக்கிற நோயாளிலாம் வாங்க எங்கே சரிப்படணும் எவனும் சரி ஆஸ்பத்திரி தேவையில்லாமல் கூட அப்புறம் டாக்டரு தேவையில்லாமல் போயிட்டு வரும் இதெல்லாம் ஏமாற்ற அந்த மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது எப்போ ஆன்மீகம்னு வரையோ நீ அது மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது ஆனால் ஆன்மீகத்தில் அதை பற்றியே நான் பேசுறதில்லை என்கிட்ட வாங்க நான் இதை பண்ணிட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சில இடங்களில் உத்தரவாதம் நடக்க இருக்குது அதுக்கு தான் அதெல்லாம் அவங்கவுங்க வியாபார நோக்கத்தோடு போகிறது பக்தின்றது வியாபார நோக்கத்தோடு போகிறது ஞானம்ன்றது தனித்து போகிறது அங்கே வந்து யாரும் யாரும் சரி பண்ண முடியாது இப்போ என்கிட்ட கூட நிறைய பேர் பேய் பிடிச்சிக்கிச்சு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைனா ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் இங்கே என்கிட்ட வந்தால் நான் வைத்தியமாக பண்ணிங்கிறேன் இல்லை நான் வைத்தியம் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லா போட்டோம்னா ஆஸ்பத்திரியே தேவையில் இந்த பெட் போட்டுடலாம் இங்கே அதனால் இந்த மாதிரி ஏமாத்திர வேலைலாம் ஞானத்தில் வரக்கூடாது அது பக்தியில் எப்படின்னா போட்டோம் ஞானத்தில் யாரையும் ஏமாற்ற முடியாது யாருக்கும் எதுவும் செய்ய முடியாது அவனுடைய விதிப்படி தான் வாழ்க்கை அமையும் மனுஷனால் மாற்றிட முடியாது மனுஷனால் மழை நான் சாவா அமையவும் கண்ணுப்பேன் இல்லை நான் இவ்வளோ நல்லா செய்வேன் நான் செத்துருவில்லம்மா நான் எந்த தானே செய்ய முடியும் அப்புறம் எனக்கு இப்படி சாவ வரும் அதனால இதெல்லாம் சும்மா தன்னை ஏமாத்திக்கிறது பிறரையும் ஏமாத்துறது நான் யாருக்கும் என்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நானே அண்ணா பத்து ரூபா கொடுத்தாதா அதை கட்டின்னுக்கிறேன் இவ்வளோ பண்ணுறவன் எனக்கு நல்லா ஒரு பேங்க்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ட்ரம்மலும் துட்டு வந்து கட்டிட்டு வந்தேன் அதனால் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது சும்மா நான் ஏமாற்றி எனக்கு தெரியல ஞானம் ஞானம் பண்ணுறது சத்தியம் பேசுறது அதை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கல நான் போட்டோம் அதுக்காக நீ போய்